，今天丰南法院召开公审大会，要对这些敌对分子进行审判。好，好，哎，就这事儿啊。哎，那你先忙，周大爷。哎，哎。队长，配件路已经布控完毕，尚未发现可疑情况。好，沿路周边的民宅也要注意监控。明白。可是队长，咱们的纪律是不能擅闯民宅。是啊，所以咱们必须打起十二万分的精神，以备不测。是。根据计划，春城应该在二十分钟左右抵达配件路。两个路口就到配件路了，大伙都坚持点，注意警戒。报告，队长，前方传来消息，翟副队长五分钟后到达配件路，通知各小队做好准备。是。戒备这么严，孙永征真的会来吗？你相信我，他一定会来。难道他能那么轻易的进入我们的包围圈？当然不会。但这一次无论如何，我跟他之间总该有个了结了。了解王文渊这个人了，他看到你这样，绝不会袖手旁观的
我知道你在窗子后面，用枪指着我的脑袋，要杀我就开枪吧。但你终究是个军人，别再滥杀无辜。你说的没错，我是想杀了你，你害死娟子，你我的仇不共戴天，但党国的事业为先，你我的账回头再算。你我都是明白人，就没必要再遮遮掩掩了吧？说吧，你的目的，让两辆车上的人全部下车。简直欺人太甚！队长，他现在已经在他们的包围圈里，不行就强攻吧。答应他的条件，让卡车上的人全部下来。是。把他们都押上来。下车。下车！就用那个女的换我手里这个。我要是不答应呢？小姐，我跟宋永征一样，都迫切的想知道你身上的那个秘密。秘密，王队长，你想多了吧？我是个女人，而宋永征是个正常男人。我们朝夕相处了那么久，怎会日久生情？你说对吗？我只是想提醒你，一旦他得知了这个秘密以后。你对他来说就毫无意义了。我和他之间的事情，就不劳您操心了。宋永征，你要的人在我这儿，让他进来。你们的人留在外边。什么时候释放人质？现在还不行，等我们安全了再说。放人，队长，服从命令。走。哎，就这么让我走了，我还真有点舍不得你们宋永征这个王八蛋太嚣张了，我敢肯定，就算咱们放了这个女特务，她一样还是会拿人质来要挟咱们。老翟，把特务全部带走，通知狙击手那边，注意我手势。是，回来。还有卡车。是。赵静，你马上调集一批被褥，铺在小楼下方，越多越好。好，你们跟我来。
。永征，怎么样啊？在共产党那儿待了这么久，感觉如何呀？什么感觉？你什么都没说吗？宋永征，你什么意思？没什么意思，我就是随便问问。随便问问？我用不着你在这质疑我对党国的忠心。我蒋胜男虽是一介女流，但也早已抱定赴死决心。那就好。姑娘，别害怕，我一会儿就救你下来。没用的，谁都救不了我。我是什么？有渣子。没错，他身上是有炸弹。一旦爆炸，我可不确定后果会是什么样子。没办法，王文渊。论人数，我不占优势。我只能这样了在他身上绑了炸弹，啊！我观察过，身上跟绳索上都没有发现引爆炸弹的引信。你之所以没有看到引信，因为人质身上绑着的炸弹有可能是遥控引爆。也就是说，遥控器就在他们手里，他们随时可以引爆炸弹。嗯，没错。现在我们怎么走？当然是靠这个人质了。没有具体计划吗？解放军已经在整个丰南城严密布控，要想顺利逃出去，太不容易了。是不容易，我现在只能确定我们走出这个小楼。至于后面的话，只能听天由命了。听天由命？所以，你得提前把冰封计划的启动密码告诉我。你想知道冰封计划的启动密码？那当然。你我生死难料，冰封计划事关重大，总不能因为你我之生死，而让计划夭折，不是吗？我只是想提醒你，一旦他得知了这个秘密以后，你对他来说就毫无意义了。我不能告诉你。为什么？不到最后一刻，密码绝对不能泄露。你认为现在还没有到最后的时刻吗？现在，没错。虽然现在有人质在手，但是能不能出去还是个未知数。你我都命悬一线，这难度还不够吗？唉，我把所有的赌注压在了这个女人的身上，只要有丝毫的意外。你我就都玩完了。好，我告诉你密码。老高，副队长，把油箱里面的油都放出来，调整刹车和油门。明白。还有，把车胎里面的气儿也放出来一部分。是。就算他拿到车，咱们也不能让他逃出丰南县城。那边都安排好了，老翟，狙击目标重新锁定，炸弹引爆器。
。那现在可以走了。是时候了。你在担心？我没有担心。只要人质在我们手里，他就一定得让步。只可惜。可惜什么？为了确保我们能够顺利走出。人质只能死。准备好了吗？准备好了。重新锁定目标，目标是遥控引爆器。没有确定目标之前，谁也不许开枪。是是。他只不过是一个人质而已，生死也没那么重要。说到底，他只是一个与此事无关的平民。当年我们抗击倭寇，保护的正是他们。没想到时至今日。没办法，未达目的，现在也只能放弃那些儿女情长、悲天悯人之心了。你说的没错，现在已经没办法回头了。王文渊，王三，老规矩，备辆车吧。车就在后面。什么时候释放人质？我说过，确保我们安全之后，人质自然会放。目标已经锁定，可以开枪，不许开枪。引爆器还在他们手上，注意他对量手势现在可是最佳时机，我知道。但队长不让开枪，一旦他们有动作，立刻引爆。文渊，现在还不是时候，因为你特务还在房间里。那我们要等到什么时候？只要我们有足够的耐心。就一定有机会。快点做决定了，宋征要有行动了。相信我的火候。该走了。好。记住，一旦共产党要逼我们到绝境，那就跟他们同归于尽。那冰封计划怎么办？听天由命吧。天要亡我，那也没办法了。对了，土拨鼠已经去了看守所。你是说沈翔？没错。万一你我不幸，他老人家应该是继续这个计划的最佳人选了。我已经在看守所里，把冰封计划的启动密码留下。如果沈翔真的有机会看到密码，那么计划就可以继续。你留在看守所。万一被共党破解怎么办？不会。对于不清楚冰封计划的人来讲，那只是一串毫无意义的数字。算了吧，也只能这样了。
在那里有动静，直接引爆炸弹。我知道你现在恨不得立刻杀了我，就好像我恨不得立刻杀了你一样。可是你不敢。你错了，我借你的第一个念头不是想杀了你，而是感到悲哀。要不是因为你，娟子就不会死。你现在跟我谈这个，娟子的死与别人无关，你认为行吗？永昭。我的账回头再算。现在把车开过来。车就在那儿。别跟我耍花样，我要一辆吉普车。把车开过来。是。让开。他就是个手无寸铁的学生，放了他，还在这儿耽误时间。你现在必须让我走。还用想吗？好。
我放你走，但请你别忘了，你终究是个军人。都别动，让他走。宋有章，千万不要暴露自己，一定保证人质安全。是。陈峰，到。通知全城各个小队警戒点，全体待命，没有我的命令，谁都不许轻举妄动。是。跟我来。文渊。小心点。现在咱们去哪？除了出城，还有别的选择吗？那，怎么看你还在城里转？你以为王文渊会就这么让咱们走了？先把后边的尾巴甩掉再说吧。已经没有价值了，留着只是累赘。留不留不是你说了算。你的意思是要放了他？他只是个学生，我们不该卷进来的。那要是万一因为他走漏了行踪呢？行踪？你知道下一步要去哪儿吗？
下来，我们到底什么打算？嗯，我和沈翔出城又防范，这次为了救你，有拼的性命。莫文渊肯定会认为，这后面会有一个计划。那，以你对他的了解，他会怎么做？你我冒那么大风险，在丰南城。王文渊肯定会认为那个计划就在那儿，而且他还会认为你我为了实施那个计划，也会留在城里。所以呢？出城。现在整个丰南城都是共党的军队，恐怕跑到天边也是无济于事。跑？为什么要跑啊？冰封计划还没有实施。你我现在只是需要休整。休整？去哪儿？黑风岭。那里不是已经被共产党清剿了？但是越危险的地方，就越安全。我等你很久了，投降吧！杀了我，计划仍会继续
现在只有两个选择了，要么开枪，要么放下枪。我是不会放弃青龙。天边雨下，一抹夕阳。带给远方，渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样，挣扎着寻找方向。渐渐触摸到世间冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良，我想。盛开着善良，我想。